welcome back to my YouTube channel! And for today's video, I'll be doing this makeup look. And as you can see in the title, ang gagawin ko is paano ba mag-makeup? Kung gusto nyo matutong paano mag-makeup and ano ba yung mga magagandang technique, kung gusto nyo ma-achieve yung flawless and extra makeup, this video is for you. And gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na hindi ako pro pagdating sa makeup, but... I'm sharing this with you guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-makeup based on my experience and knowledge. Gusto nyo matuto mag paano mag-makeup, mag-kilay and everything. Please keep on watching. Bago tayo mag-makeup, syempre importante na malinis yung kamay natin so mag-alcohol muna ako. Ang pangit, ang pangit ko pag nakatali. Annoying. Okay na yan. So guys, before we start, importante na mag-moisturizer muna kayo. Yan. And I'm going to use this St. Ives Smooth and Glowing Pudding Cream. Yan, ganyan siya. And para talaga siyang pudding. Ayan o. Oh. Yan, mag-moisturizer muna tayo. Tapos na ako mag-toner, ganun. Hindi ko na pinakita kasi hindi naman skincare video to, makeup video to. And importante kapag nagbe-blend kayo upwards or circular motion. Tama ba yung sinasabi ko? Hindi ko alam guys. Basta yan. Pati sa leeg, syempre, para pantay yung face sa leeg. Hintayin lang natin mag-set ng konti yung moisturizer. Moisturize yung face nyo, dapat yung lips nyo rin. So, I'm going to use this Burt's Bees lip balm. Parang tinted lip balm. Yan. Kasi gusto kong mag-eye makeup bago mag- maglagay na kahit ano sa face ko. Kasi at least kung may fallouts man, is madali lang siyang tanggalin and hindi hassle siyang tanggalin. Na is magkikilay muna tayo. Gagamitin ko tong eyebrow brush with spoolie. Spoolie ba yan? Hindi ko alam ba yan. From LA Girl tong brush. And I'm going to use this gel liner from LA ulit. And in the shade of black, kung sa kilay naman, dapat kung ano yung color ng hair nyo, yun din yung malapit na kulay ng eyebrows nyo. And kukuha lang ako ng konting product. So ako, ang technique ko, sinusukat. So yan. Yan dapat yung dulo ng eyebrows nyo. Ito, itong part na kung saan mataas siya. Art ba yun? Basta yan. Tinatapat ko lang siya sa nose ko. Yan. Ganyan. Para alam ko kung saan ko i-curve yung eyebrows ko. And yung dulo, para hindi masyadong OA yung pagkadulo ng eyebrows nyo, isukat nyo lang na ganyan. And kung saan yung dulo nun, pantay nyo dito sa mata nyo. Yan, nakikita nyo ba yan? Yan, basta dyan. Papantay nyo lang dyan. Na, i-brush nyo muna yung eyebrows nyo bago kayo maglagay lang kung ano-ano. Para maging shadow yung itsura dito, magsisimula tayo sa middle. Lalagay muna tayo ng line sa eyebrows. Kung ano yung shape ng eyebrows nyo, sundan nyo. Kasi talaga gusto ko yung mga eyebrows yung sa ibang bansa, yung talagang on flick. Ganun yung mga gusto kong eyebrows. Pagkatapos ko i-brush pa baba is maglalagay ulit din tayo ng line. So ayan, nakikita nyo na naka-shape na siya and all you have to do is blend it. Technique talaga para magkaroon ka ng magandang eyebrows is wag mong i-overdo it or parang wag mo masyado i-blend ng sobra. Brahan siya sa pagka-blend, hindi na siya ganun ka-define and parang kalat na itsura niya. Ibabrush muna natin siya dito sa may middle ulit. Tapos, pagkatapos siya nang i-blend yung dito sa may body niya, dito na tayo sa may inner part. So, ayan. There you go. Meron ka ng on flick na eyebrows and para mas define yung eyebrows is maglalagay tayong concealer or kung ayaw nyo mag-concealer, you can use tissue too. I'm not a pro when it comes to makeup. nag explore pa ako and hindi pa ako ganun ka expert. Ganun. And kahit naman expert ka na, you're still studying how to do it. Kapag determinado kang matuto, you can do it naman. So, yun. So, yan guys. Tapos na yung eyebrows and mukhang ang tapang ng itsura ko. But, Mamaya is mag to tone down na yan. And napanood ko sa video ni Doja Cat, nalagyan nyo ng powder yung eyebrows nyo para hindi siya ganun kaka-intense. Ganun. And I'm going to use this 
Cover Girl Clean Press Powder. And parang ano lang siya, translucent. Ayan. So, yun nakikita niya naman sa cellphone lang ako nagka-film. Going to use this powder brush. And yan. Kahit hindi ganun ka daming powder, basta malagyan nyo lang. But, it's up to you. Pwede nyo skip yung part na to. Pero ako kasi gusto ko lagyan. So guys, kung hindi nyo na-achieve na medyo clear yung eyebrows nyo, you can use tissue para mabawasan nyo. Kung wala kayong gel, use pencil. Next step guys is we're gonna use concealer to clean our eyebrows and make it more defined. So I'm going to use this Pro Conceal HD High Definition Concealer from LA Girl na lagi yung nakikita ang ginagamit ko and Maganda naman siya, guys. Gagamit ako nitong concealer brush kasi mas madaling i-balance. Hindi tayo may hirapang i-shape and linisin yung eyebrows. Para sa akin, ah. Guys, mukha lang siyang hindi ganun kaganda kasi wala pa tayong makeup masyado and hindi pa tapos yung makeup natin kaya hindi pa siya ganun kaganda tignan but later on you'll see the difference pagkatapos yun namang mag eyebrows, importante rin na iset nyo yung hair para hindi bumagsak and hindi magkalat-kalat so I'm going to use this mini power mascara from face shop, yan Next naman is maglalagay tayo ng konting concealer. May makeup artist ako napanood. Hindi ko, nakalimutan ko yung name niya. And meron siyang sinabi na hindi maganda maglagay ng concealer. Mas magandang maglagay ng parang eye base. Eyeshadow primer. Right now, I don't have any eyeshadow primer. So, I'm going to use pa rin tong LA Girl Concealer. And I'm going to use my fingers to blend it out. Guys, ang hilig ko talagang mga makeup is yung mga nakikita ko sa Instagram. Ewan ko, parang so gusto ko talaga lahat on flick ganun. Mas maganda pa rin talaga yung simple but sometimes it's okay. It's also okay to do something extra, ba? Diba? Kung yun yung gusto nyo. Na-blend ko na yung concealer. Yan, na-blend ko na. Next is, gagamit ako nitong powder. Ang shade niya is creamy beige. Gamitin ko lang yung ano niya, parang puff ba yan? Yan. Para iset. So, next naman, pagkatapos yun ang iset, going to do our eyeshadow. And I'm so in love with this palette. Yan. Sa so, nakikita nyo naman, lahat ng shade is wearable. Hindi sponsored tong video na to. Alam nyo yung mga Morphe na eyeshadow palette. Parang ganun siya. And the shades is so good. Look. Yan yung mga shade niya, guys. So, try ko rin gumawa ng palette must-haves sa YouTube channel ko. So, you guys have an idea kung ano mga palette na pwedeng bilhin kahit local brand. So, una is mamamili ako ng transition color. And I'm going to use this blending brush. So, hindi lahat ng brush na meron ako is alam ko kung ano para saan and kung anong name. Basta kung ano lang yung alam ko and yun lang yung sinasabi ko sa inyo. And yun. So, first shade, I'm going to use this one. Kapag nag apply kay shadow, is importante talaga na i-blend yun siya ng maigi. So, kapag nag-blend kayo, circular or basta gaanan nyo lang yung kamay nyo para hindi ganun maging intense and madaling i-blend yung eyeshadow. Sana mayro kayo matutunan sa video na to. Don't let other people na sabihin, you wear too much makeup. Well, I am. So, that's none of your business. Ganun din yung o, diba? And guys, before, I don't know anything about brushes. So, kapag nag-eyeshadow ako, is isang brush or dalawang brush lang ginagamit ko. But, it's okay. Kasi, kung it's up to you naman eh, kung paano mo gagawin and kung paano mo siya dadalhin. Ito na lang, yung nasa baba niya. Parang mas feel ko siya ngayon. Naglagay na tayong product and mag-focus lang tayo dito sa itong part na to ng mata natin. Yan. Ito, nakikita nyo ba? Yan. Tiyan. Gusto ko talaga mag-makeup art. 
artists kasi nag enjoy ako na ayusan yung iba kasi I want them to feel beautiful na hindi in overdo yung makeup nila na you don't have to change anything. You just have to improve it or do something with it. So, nakikita nyo na, ayan, medyo smoky na and enough na yan kasi ayoko i-overdo. Baka hindi na siya yung gusto kong ikakot. So, yung brush na ginamit ko kanina, I'm going to use it again so we can blend it. Ganun. English-English pa eh, no? Kala mo talaga. I-blend nyo lang para hindi siya ganun kapangit tignan. Next is, what we're going to do is to put shimmer here. Ewan ko, gusto ko lang dito. Kung gusto nyo ng parang cut crease or yung alam nyo nakikita nyo sa mga Instagram parang um, super pigmented yung shimmer dito. You can put concealer para mas kumapit yung shimmer sa eyelids. And so ngayon, I don't want to use anything heavy on my eyes. So I'm not going to use this palette for a shimmer. What I'm going to use is this BTLA Metallics. 24 palette eyeshadow and ito din, nire-recommend ko rin bilhin nyo to cause it's so good and it's so pigmented guys yan so pretty diba? ang pretty ng mga shades yellow na lang kaya total yellow naman yung eyeshadow ko so yellow na lang, let's try this color ito bagay kaya? bagay yan kasi termo sa damit ko eh. sige yellow na lang kasi hindi ko pa naman na try ito Parang goldish, ganun. Medyo gold na yellow. Parang ganyan. Ewan ko. Masaya. Tignan nyo kung paano ako siya i-apply para ma-achieve nyo yung kagaya. Ewan ko anong tawag sa look na to. But, yeah. Atay. Careful lang kayong malagyan sa mata, ha? Actually guys, hindi dapat extra yung mga eyeshadow, but wala. Gusto ko lang maging extra yung eyeshadow ko today kasi masyadong simple na yung mga ginagawa ko. Makeup look recently. Grabe yung mukha. Tignan niyo yung mukha ko. Puro glitters na. Huh? Pero maya, we'll fix it kasi ganyan talaga pag nagme-makeup. Para naman malagyan natin dito ng dark shade, I'm going to use this blending brush and itong shade na to ulit. Pwede naman tayo mamaya maglagay ng falsies, but gusto ko ngayon na para hindi na ako mahirapan mamaya. And I'm going to use this one. I don't know. Gustong gusto ko lang tong falsie na to. So guys, gumagamit ako ng parang ito. Ewan ko anong tawag dito. Nakalimutan ko na. Ito yung ginagamit ko para mag-apply ng eyelashes. So yun, gagamit na tayo ng eyelashes. So I'm going to use this Nichido na eyelash glue. Yan, maliit lang siya. So, pag naglalagay kayo ng eyelash, pag may glue, ayan, pag may glue na, patuyuin nyo lang ng konti. Siguro mga 2 minutes, ganun. Ayan, no, parang nag-tone down na yung pagkaka-blue niya. Kaya, pwede na siya ilagay. Kaya na tayo mag-mascara kasi, ganun din naman, matatakpan. So, ko lang maglagay muna nito bago mag-mascara. Ayan, nakikita nyo. Dapat dikit na dikit yung dito. And huwag nyo sagad sa dulo para hindi mukhang fake. Ganyan. O ba diba, on flick. Hindi na ako naglagay ng eyeliner kasi hindi rin masyado makikita sa eyelashes ko. So, kapag pumipili rin ka eyelashes, mas piliin nyo yung parang hair talaga yung itsura and hindi yung dikit-dikit na sobrang fake na itsura. Ganyan. Sunod naman is magbubura lang tayo ng mga fallouts kasi ang daming glitters ng mukha ko ngayon. And dahil tapos na tayo mag eyeshadow, next is yung face. Mamaya na natin lalagyan yung ilalim pagtapos na yung foundation and 
Bago pala tayo mag-foundation is kung oily kayo and hindi ganong kumakapit yung products sa mukha nyo, mas maganda is mag-primer kayo. And I'm going to use this LA Girl Pro Prep na primer kasi clear lang siya and nakaka-smooth siya ng skin. is I'm going to use this Fit Me Eyeshadow, yung matte for less eyeshadow nila. Itong Fit Me na to is in the shade of 228, soft tan bronze. Ewan ko ano basa yung last, basta yun. And itong Fit Me na to is yung lumang packaging pa nila. I'm going to use this BYS Angled Foundation Brush. And hindi ko feel mag-beauty blender ngayon eh. Pero kung gusto nyo ng medyo light, yung makeup nyo and gusto nyo ng more unnatural, you can use Beauty Blender and kung wala naman kayo masyadong tatakpan sa mukha nyo. Guys, kapag pala sa foundation, ano, ang, gag ang kunin yung shade is yung shade nyo, yung tingnan nyo yung shade. Oh, medyo yellow undertone lang talaga to kasi yung balat ko medyo red. Ewan ko ba't ganyan yung balat ko ganyan. So, pag kumukuha kayo ng foundation, dapat yung talagang kashade nyo and kashade ng leeg nyo para hindi pangit tignan. And kung oily kayo, mas maganda siguro gumamit kayo ng mga alam niyan matte finish na ano, na foundation. Ako kasi combination lang yung skin type ko but I prefer na yung foundation ko is long lasting. Ganun. Maglalagay lang din ako ng konti sa leeg para pantay. Pantay! Basta i-blend yun ang mamayos yung foundation nyo. And you have nothing to worry about. Next is, magkakonsider ako ng konting-konti lang kasi hindi naman masyadong ma-eye bags ngayon. So guys, kapag naman magkakonsider kayo sa under eyes para gamitin highlight is 1 to 2 shades lighter dapat sa shade nyo yung concealer na gagamitin nyo. So guys, wag nyong i-ganon. Mas maganda daw na ganyan para mukhang naka-highlight talaga pati yung nose nyo. foundation brush. Next is gagamit ako nitong Nichido Contour and Highlight Duo Stick. Kasi kung gusto nyo ng mas defined, alam nyo yun, makita yung shape ng face nyo is mas maganda gumamit ni kayo ng mga cream contour. And itong shade na kinuha ko is deep. Kasi yun, di naman ako masyado mabuti. And maglalagay lang ako dito. Actually, guys, ngayon ko lang ulit nagamit to eh. And pag naglalagay kayo ng contour, sa taas ng tenga nyo, pababa. Nakita ko lang din yun sa mga technique, sa mga nababanood ko. Tapos na tayo. Next naman is, gagamitin ko pa rin tong foundation brush para i-blend. Gamit lang ako ng parang gantong brush para i-blend yun dito. Yan. Tapos na tayo mag-contour. Next is magbe-bake na tayo. And I'm using this Revlon Photo Ready Candid. Yan. And ayan siya. Ang kinaganda dito guys, meron siyang ayan o, may cover para hindi magkalat. is maglalagay na tayo ng brown na eyeshadow. Gagamit lang ako nitong brush para sa under eyes. And gagamitin ko yung shade na una natin ginamit. Ito. And pagdating naman dito, kung ano, basta blend nyo lang na maigi and huwag yung pakababa para hindi magbukang pasa o pangit tignan. is gagamit tayo nitong shade na to para dito ulit. So, for my 
mascara, I'm going to use this. I love Extreme Volume Mascara ng Essence. And this is my favorite, guys. So, kapag naglalagay kayo ng mascara, sa baba na mata nyo is, pag gano'n nyo siya i-brush, tapos pababa, ganyan. All we have to do is use a white pencil para mas buhay and hindi na mukhang natakpan yung mata ko. Actually guys, ito yung pang, pang blush daw to, but ewan ko kung ginagamit ko siya pang contour kasi mas madali. Ganun. So ito, yan. Next is blush on. Ito yung gagamitin ko para makita naman sa mukha ko. And ang natutunan ko lang doon sa Doja Cut na video, which nadelete ko na kasi hindi ko gusto yung aura ko doon and ang hina ng bosses ko so I decided na i-delete na lang and gusto ko yung pag-blush na na dapat daw talaga is mataas para hindi niya hinahatak pa baba kapag dito kayo nag-start and sa blush guys careful lang kayo para hindi ganun ka intense next naman is magko-contour na tayo sa ilong and I forgot na i-contour dapat, pag nagko-contour kayo, ewan ko, ako ganyan, no? Parang pa, ano, dito, triangle. Tapos, diretso dito. Ganyan. Ayan. Tapos, pwede nyo rin i-bake. But, ako hindi na kasi define naman na siya. Favorite part ko to, guys, is mag-highlight. So, I'm going to use this LA Girl Strobe Light Strobing Powder. Ayan. Medyo mahal to guys, but it's so good and pinong-pino siya. Ayan no, para siyang cream but powder siya. Parang cream yung texture. And I'm going to use this pan brush ba to? Hindi ko sure. Tignan nyo, ang taba, ang cute, di ba? So, ito yung gagamitin kong brush pang highlight. Ayan. Ito yung pinakagusto kong part is mag-highlight. And dito, dito kayo naglalagay sa upper cheeks nyo lagi. Ayan no, ang linis niya tignan. Hindi siya yung dugit na highlighter. Ganun. May mga ganun kasing highlighter, guys. Ayan, ang ganda. OMG. Mag-highlight ako dito sa inner corners ng mata ko. Para mas alive. Maglalagay din tayo sa nose. Dito lang sa may ano, para mukhang matangos. Ganun. Ganun yung effect niya dito. Dito. So guys, technique din para hindi mo kandugyot yung highlighter nyo is i-blend nyo rin maigi. So ayan dito. Sa upper lip. Last step would be oh my gosh, tapos na tayo after 10 years. Grabe, patay na naman ako sa pag edit ko nyan kasi ang tagal ng video na to almost 1 hour yata. But it's okay, worth it naman kasi at least may share ko sa inyo yung mga idea ko. So, ito, burahin na natin yung lip balm. I'm going to use this two colors from Caroline na matte lipstick. Yan. Wala lang, parang bet ko lang but pink ngayon. So, unahin ko muna tong in the shade of 2-2. Nag-set na siya, and kapag nag-set na yung lips nyo, yun, pwede nyo nang patungan ng mga lipstick na gusto nyo pang ipatong. So, ilalagay ko tong Caroline in the shade of Glaze, kasi mas lighter shade. Ilalagay ko siya sa inner part ng lips ko. Alam nyo eh, para gradient effect ba yun? Hindi ko alam sa yun, may effect chuchu. Nakalipta ko yung tawag dun eh. So, ayan guys. So, itong nakikita nyong white, it's my AirPods. And, yun yung ginagamit kong mic as of now. And, gusto ko lang pala i-shout out yung boyfriend ko. Hi, Bob. I miss you. And, I love you. And, guys, lastly, kung gusto nyo talaga ng long-lasting na makeup, 
you can use a setting spray and I will use this Master Fix by Face Studio na Maybelline New York. And kapag nagsiset kayo, syempre, huwag kayo magsalita. So, yan. I'm going to use this. Ito na yung finished look and super ganda ng makeup ko ngayon. And I'm so proud and I'm so happy about it because hindi ko expect na ganito yung magiging itsura ko today and ayoko na siyang burahin. Ang ganda! OMG! <laughs> ah, tinarun ako talaga siya sa damit ko ngayon. Kaya, medyo yellow. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. And, kung meron mga mga requests, guys, comment down below. Thank you for watching and I hope you enjoyed this video and I hope you learned something. Thank you and I love you all. Thank you.